എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെള്ളി കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്ത് വെല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ നല്ല എരുവുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില മാത്രം ചേർത്താലും മതി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കബാബ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ കബാബ് ആക്കാന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ട ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണയിൽ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് മഞ്ഞളുടെ പച്ചക്കുത്ത് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണയിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ഞളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ മല്ലിപ്പൊടിയും എണ്ണയിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തേണ്ട് ഇപ്പൊ മസാല പൊടികൾ എല്ലാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചേക്കണ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാലയും ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസാലകൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ചേർക്കാം ജീരകത്തിന്റെ പൊടി നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ഞാൻ ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് രണ്ടാമത് ചേർക്കുക മല്ലിയല ചേർക്കുക മല്ലിയല ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കളയണം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വന്നോണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി
ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവ പിന്നെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കണേ ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു പീസ് വെക്കുക ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ മസാല കൂടുതൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ കബാബ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കബാബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക മുട്ട നമ്മൾ ഏറ്റ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് കംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ മാറ്റാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കബാബും നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കബാബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കബാബ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് കഴിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്